Nunca escogí ser escritor. Al principio era solo una vaga idea de un joven puberto al que todos solían ignorar. Pero cuando me empezó a generar ingresos y pude dejar los trabajos de fin de semana, ahí fue cuando le dediqué más tiempo. Al principio eran historias elaboradas acerca de crímenes. Casi un plagio de la ley y el orden. Pero el público las amaba. No me he convertido en alguien millonario con muchos barcos y edificios gigantes. Pero tampoco me puedo quejar. Tengo mucho tiempo libre. Y el dinero me llega sin casi ningún esfuerzo más que el del contacto de mis dedos con el teclado. Al que poco a poco parecen desaparecerle las letras. He pensado en cambiarlo, pero la costumbre de escribir no me ha causado ninguna molestia. Sin embargo, desde hace dos meses he entrado en la típica crisis del hombre de 30 años que no encuentra sobre qué escribir. Terrorismo, corrupción, amor, todo ha sido tocado. No es la primera vez que me ocurre. Esa primera vez la solución llegó de repente, a pesar de que siempre estuvo ahí. El lente de mi mente se enfocó en la chica más bella del mundo, Chelsea. Sí, lo sé, es otro cliché. Pero desde ese momento, no fui el mismo. Las típicas historias pasaron a ser más abstractas. Chelsea logró ajustar ese tornillo en mí. Logró dar un equilibrio como arte de magia a todo el desorden que había dentro de mí. Pero, ¿y ahora qué? Por más que me esforzara, no podía escribir algo coherente. Mi historia ya estaba escrita con ella. A pesar de que la distancia se había tornado en las últimas semanas, yo tenía todos los momentos congelados como un todo perfecto. Una imagen suficiente para dar fin a 100 años de guerra. Así que no te preocupes, este es el último cliché que verás en esta historia. O al menos eso espero. Decidí regresar a mi viejo pueblo. A diferencia de mis mejores amigos Alex y Pablo, yo sí decidí irme de ahí. La razón. Mi madre. No creas que estoy loco o que soy un desquiciado. Amo a mi madre. Pero... El mayor problema siempre fue nuestra casa. Tras la muerte de mi padre, cuando yo tenía 12 años, las cosas se tornaron... extrañas. Mi madre, quien en realidad es mi madrastra, solía ver unas criaturas a las que llamaba los duendes de la medianoche. Sí, el nombre lo dice todo. Pequeñas criaturas que caminaban por toda la casa haciendo destrozos, ruidos y que al final terminaban por llevarse algo de la casa. O a alguien, ya que se llevaron algunas de mis mascotas. Intenté justificarlo con que mi madre decía eso porque morían y no quería verme llorar. Todavía es una excusa que sigo creyendo, aderezado con las leyendas que me contaba que si no me dormía temprano, ellos vendrían por mí. Gracias a ello, adopté el hábito de dormirme a las 8 p.m. Además de eso, las pocas noches que solía quedarme despierto hasta el amanecer, podía escuchar los rasguños en mi puerta. Pero no se oían como unas garras afiladas. Más bien, era como madera. No caminaban lentamente. Eran entre saltos y carreras. Se oían muchos duendes y... Eso fue suficiente para que yo no me interesara más en el tema. Pero... Mi puerta no era una protección contra demonios o monstruos. El mecanismo que mi mamá había ideado para que los duendes no me llevaran eran... Pinturas. Todos los días ella debía colgar una pintura por las noches para que los duendes se las llevaran. Eran desde paisajes bellos de muchos colores hasta ángeles cayendo del cielo a un mundo postapocalíptico, rodeado de mucha lava y destrucción, ya que mi madre tenía que llevarse a veces lo que le sobrara al pintor del pueblo, 
y cuando él no tenía absolutamente nada, los duendes debían buscar algo más para llevarse. Las cosas variaban. Iban desde peluches, juguetes de madera, galletas... En fin, fue un gran alivio poder dejar mi hogar a los 15 años. Mi madre murió hace dos años. La casa ahora es mía, pero nunca me había interesado regresar. Hasta ahora. Chelsea trabajaba en un nuevo diseño que reinventaría la moda. Un vestido que le daría sentido al verano. Que haría enloquecer los deseos más pasionales de las mujeres con algo que nunca habían visto. Sí, eso último entre comillas. Ya que para los hombres sinceramente siempre es lo mismo. La pelea día con día con la ropa sobrepasa mi nivel de paciencia. En fin, ella trabajaba en la computadora mientras tomaba una caliente taza de café. Llámame raro, pero yo no tengo esa costumbre. Le doy un beso en la mejilla mientras parto con mis maletas. A ella parece no interesarle. No es la primera vez que salgo sin avisar. Ya había tenido que dar conferencias en otros países y debía ausentarme por largos días. Sobé la cabeza de Bobby y partí camino en mi auto. Había repasado la radio de pies a cabeza. Para mí, todas las canciones latinas eran un copiar y pegar de la misma canción. Alguna que otra seguía el mismo ritmo, un poco más pegadizo, pero nada relevante en sus letras. Decidí viajar en un total silencio. Lo malo era que terminaba sumergiéndome en pensamientos sin sentido. Como... ¿Qué pasaría si los gatos dominaran el mundo o cuánto tiempo podría vivir una cucaracha dentro del cerebro de alguien? Sí, son cosas muy estúpidas, pero dentro de mi cabeza tienen mucho sentido. Vamos, sé que tú también lo has hecho. El problema es que manejar unas cuantas gotas de alcohol dentro de mí y la locura de pensamientos... No son la mejor combinación que digamos. Fue un verdadero alivio el empezar a divisar los árboles gigantes con hojas rosadas. Eran muy representativos de nuestro pueblo. Simulaban un pequeño túnel que daba la bienvenida a una nueva dimensión. Una paz, tranquilidad y silencio. Ahora no eran más que un bonito fondo para una imagen de Instagram. El pueblo no era tan distinto de cuando me fui. Un McDonald's por ahí. Otro supermercado por allá. Una valla publicitaria de Coca-Cola. Y muchos otros panfletos de un partido político prometiendo miles de cosas por allá. La publicidad valía la pena para esa paz interior que generaba el pueblo. Arribé mi auto en el parqueo del Teatro Municipal. Ahí... El gran Fint daba el mayor espectáculo de todos los tiempos, presentando para niños y grandes el Renacimiento, un truco de magia en el que él ingresaba a un ataúd. La bella asistente activaba el mecanismo de púas, que le eran incrustadas a Fint. Al abrir la caja, Fint estaba muerto. Luego la asistente cerraba el ataúd y lo quemaba para que atrás de la cortina él apareciera. Al terminar su show, todos le aplaudían mientras él levantaba sus brazos en señal de victoria. Sí, la publicidad no significa que el pueblo estuviese muy desarrollado, y este show podía ser visto por niños. Le sonreí cuando me vio, pero él no pareció reconocerme. Al finalizar el show, fui a saludar a Pablo. Creí que nunca volverías, dijo mientras retiraba el bigote y barba sobre exagerado de su rostro. La asistente se terminaba de desmaquillar la exagerada cantidad de maquillaje en su rostro, mientras el doble de Pablo fumaba mientras leía un libro. 
Vengo a buscar algo importante en mi casa. Dije para no demostrar lo desesperado que estaba por una buena historia. Hay mucho de qué hablar. Todavía no es tarde. ¿Por qué no vamos por Alex? ¿Qué fue de él? Escuché que tenía un puesto importante como oficial. <risa> no, amigo. Dijo Pablo con una gran carcajada. Él es el alcalde. Subimos a mi auto a eso de las 10 p.m. El doble de Pablo salía junto con el muñeco que usaban en el truco simulando su muerte. Lo subían a un camión donde sería almacenado en una bodega. Era increíble pensar que un solo muñeco podría hacer que Pablo lo perdiera todo. Alex era famoso por ser el alcalde más corrupto en la historia del pueblo. Todos éramos niños muy humildes. Pero... El poder hace que cualquiera muestre lo más oscuro dentro de sí. ¿Una mujer? Dijo Alex tomando el último sorbo de su botella. Sabía yo que esas son más especiales de lo que parecen. Chelsea no es cualquier mujer. Dije acomodándome en la silla. Ella es el equivalente del doble y el muñeco de Pablo. Y del dinero y el poder para ti. Los tres tenemos un punto débil. Dijo poniéndose un poco serio. Para José, las drogas terminaron matándolo. Tarde o temprano Alex irá a la cárcel. Y yo seré reemplazado por mi doble. Me miró y lanzó un guiño. Parece que los tres disfrutamos de algo. Y eso nos da vida. Al fin y al cabo, no solo José era el adicto. Dijo Alex levantando su botella. Terminamos hasta las dos de la mañana. Hablando sobre nuestra infancia, la escuela, nuestra vida actual. Fue suficiente para que me diera un 50% de inspiración. Llegué a mi antigua casa a las dos y media. Nada parecía haber cambiado. Un poco de polvo y... Las hierbas habían crecido. Pensaba revisar las cosas hasta después de dormir. Así que fui directo a mi cuarto. La cama estaba exactamente como la había dejado hace 15 años. Me recosté y... Dormí. A las 3.22 am, esos escalofríos entraron en mí. Todas esas teorías de que mi mamá era la que estaba detrás de los duendes se desvanecieron. Y el mayor terror no eran los saltos en el piso viejo, tampoco los rasguños en la puerta. Lo más aterrador es que por primera vez estaban adentro. Dos años de la casa estando sola fueron suficientes para que lograran romper esa barrera. Los escuchaba buscar algo en el armario. A pesar de ser un hombre maduro de 30 años, no tuve el valor para levantarme. Parecían arrastrar algo. Era mi laptop que estaba guardada en mi maleta. No podía ver algo tan pesado en esa habitación para producir tal ruido. A la mañana siguiente esto fue confirmado. Revisé toda la casa en menos de una hora. No quedaba nada. No sé desde qué tiempo mi mamá dejó que ellos se llevasen todo. No dudo que se hayan llevado hasta el último aliento de ella. Cuando la visitaba, nunca vine a casa. Nos reuníamos en el parque o en la plaza del pueblo y nunca tocábamos el tema de los duendes de medianoche. Salí de casa para caminar un poco. Me detuve frente al gran orfanato que estaba a la par de nuestra casa. Mismo en el que pasé los primeros cinco años de mi vida. 
No recuerdo nada de ese lugar. Lastimosamente no puedo escribir ni una historia de terror acerca de él. Ese día visité todos los lugares que me fueron posibles. El café, el parque, la pequeña plaza, la pizzería clásica del pueblo. En la tarde, Pablo me estuvo mostrando algunos de sus trucos más complejos para intentar darme inspiración para una historia en la que él sería el héroe. Era gracioso ver lo simple que él creía que era mi trabajo. Que algo genial en un libro de 300 páginas se escribía solo. Y al mismo tiempo, yo creía que una simple agilidad de manos generaba un truco inolvidable para las personas. Regresé a casa a las 8.12 pm. Mientras cenaba, observé por la ventana a tres niños frente a mi casa. Sus ropas estaban viejas y sucias. Venían aquí como si buscaran algo. No sé qué me impactaba más. El uniforme que llevaban era del orfanato. ¿Será que escaparon? ¿O ellos eran los duendes de medianoche? En ese momento, me decidí. Estaba dispuesto a averiguarlo. Los rasguños me despertaron a las 2.21 am. Al abrir la puerta lo vi. Eran unos pequeños muñecos de madera que corrían de arriba para abajo. Al verme no corrieron ni nada por el estilo. Solo me observaron. Como si al fin hubiesen encontrado lo que buscaban. Me desmayé en ese momento. Una cosa era segura. Yo me iba a ir ya. Mientras desayunaba, Chelsea me llamó por WhatsApp. Algo que no era muy común. Lo había logrado. Había terminado el diseño y sería presentado mañana en una prestigiosa pasarela por la noche. La felicité y le prometí llegar. Observé el orfanato. ¿Podría ser que esos niños me hayan jugado una broma? No. No podía ser posible. La broma no pudo haber durado más de tres años. Aunque realmente no recuerdo si la aparición de los duendes fue antes de los doce o tal vez después. O quizás... Esto nunca había pasado. No. Estoy muy seguro de que pasó. Alex me llamó a eso de las 4 pm. Yo estaba por irme, pero me advirtió que no lo hiciera hasta el amanecer. Una gran carga de tres camiones de drogas pasarían por el pueblo, haciendo una pequeña parada por la alcaldía. Se creía que la policía estaba enterada, así que las cosas se pondrían feas. No era común que alguien saliera o entrara del pueblo. Y si los policías me veían salir justo ese día, se levantarían muchas sospechas. No me preocupaba pasar un rato en la cárcel. Quizá y hasta me ayudaría un poco con la inspiración de algún modo. Lo que me preocupaba era perderme el evento de Chelsea. Así que pasaría una noche más en mi antiguo hogar. Entré al orfanato. La recepcionista era nueva, así que no me reconocía. La monja Lisa todavía dirigía el lugar. Luego de hablar de mi vida y de cuánto tiempo había pasado, cambiamos drásticamente de tema. Nadie escapa de aquí. Los niños son muy cuidados por nuestras hermanas. Dijo manteniendo esa serenidad. Los vi... Eran tres y por sus ropas creía que ya llevaban tiempo fuera. Aunque no lo creas, si alguien escapa de aquí, regresará rápidamente. Si no, <ríe> mira dónde estás ahora. Ambos compartimos una gran carcajada. No recuerdo la colección de marionetas, dije intrigado. 
¿De qué están hechas? De madera. Son hechas por nuestros hermanos sacerdotes. Noté que eran similares a las que vi la noche anterior. Además, vi algunas de las pinturas que habían robado los duendes en el pasillo. Nada concordaba. ¿Quién pudo haber hecho por tantos años la misma broma en mi casa? ¿Cuándo te irás? ¿O piensas mudarte de nuevo a la casa de tu madre? Pienso irme mañana por la mañana. Dije sin salir todavía de mis pensamientos. Es una lástima. Aunque si el pueblo no te hace regresar, ojalá el orfanato lo haga. Regresé a casa a las 9.22 pm con una pizza del restaurante de los Fernández, una familia de italianos que habían emigrado durante la dictadura de Mussolini. Restaurante que ahora era dirigido por una chica de 22 años y que parecía tener el gran negocio bajo control. Los niños estaban frente a mi casa. ¡Oigan! ¡Ya dejen de bromear en mi casa, mocosos! Les grité. Pero ellos seguían ahí. Me sentí avergonzado por discutir con unos niños y... Simplemente los dejé ahí. Al igual que en mis historias, prefería abstenerme de toda participación y simplemente observar el final. A las 3.45 de la madrugada, Alex me había dejado muchos mensajes. La policía lo había descubierto. El plan era que si todo fallaba, solo los conductores del camión se verían afectados. Pero él ya estaba en la mira. Sentado en la cama, vi como los duendes de medianoche se llevaban todo lo que estaba en mis maletas. Empecé a seguirlos. No llegaron muy lejos. En la entrada del orfanato, la monja, Lisa, junto a otras hermanas guardaban mis cosas en una habitación. Por instinto, seguía los muñecos de madera hasta la estantería donde cada uno tomaba su asiento a esperar el amanecer. Pensé en Chelsea, esa imagen perfecta en mi mente, esa sonrisa. Me senté a la par del muñeco de Pablo en la estantería inferior y cerré mis ojos. No me iría de ahí hasta que la inspiración llegara. Todo... Estaba perfecto.